El periódico La Vanguardia sacaba hace un día este titular con una noticia que llama bastante la atención. Tailandia entierra el caso Sancho bajo una luz de crímenes morbosos. Ya habíamos hablado en este canal de los precedentes y patrones repetidos antes del caso de Daniel Sancho respecto a crímenes y sucesos atroces en el país asiático eh, con turistas extranjeros. Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar un poco todo eso eh, de una manera, bueno, pues consultando un poco a las fuentes y, y yendo un poquito más allá. Eh, también tenemos información sobre la situación económica de Edwin Arrieta, la real, eh, a partir de unas, eh, bueno, de unas cositas que he observado, ¿no? de comentarios de la gente en diversos foros, eh, pues bueno, eh, conviene de alguna manera aclarar. Vamos a analizarlo todo, así que nada, empezamos. Bueno, pues nos venimos un poco aquí a la inteligencia artificial para que nos haga un resumen. Eh, nos dice primero el caso de Daniel Sancho eh, y luego el de Artur Segarra, el español condenado a pena de muerte por matar al empresario David Bernat en Bangkok en 2016. Segarra secuestró, torturó y desmembró a su víctima para robarle su fortuna. Eh, ya sabemos, está de moda este caso además porque es el precedente de que una, una pena de muerte fue conmutado a cadena perpetua. Nos dicen más casos extraños que han sucedido en Tailandia, como el de la cabeza del alemán eh, encontrada en un frigorífico con una máscara, eh, uno de los crímenes más macabros ocurridos en Tailandia en los últimos meses. El sospechoso es un ciudadano estadounidense que se dedicaba a falsificar pasaportes y que habría matado a su compatriota por una disputa económica. Es curioso eh, cómo eh, en principio la gente de la, de la más baja ralea eh, pues acude a este país a cometer este, esta sucesión de crímenes eh, muy atroces, muy extremos, eh, a un país justo que tiene una, unas reglas eh, bastante fuertes en lo que es eh, bueno, pues el impartir justicia. ¿no? Le pido que me dé eh, bueno, pues otra serie de crímenes y sucesos eh, que hayan ocurrido hace pocos años en Tailandia y que involucren a extranjeros no españoles. Me dice que en 2017 un ciudadano inglés llamado Saint Luker fue acusado de asesinar a una trabajadora de Bangkok llamado, llamada Laksami Manochat y arrojar su cuerpo en una maleta al río Maeklong. El sospechoso huyó del país y fue detenido en Ibiza en 2019. Se enfrenta a la pena de muerte si es extraditado a Tailandia. Habría, habría que verlo todo esto, ¿no? Eh, es verdad que no quiero entrar un poco en, en, cada, en cada caso, pero llama bastante la atención. 2018, dos alemanes identificados. Eh, este es el, el, lo que hemos visto antes, eh, la cabeza en el congelador. La policía también encontró pasaportes falsos, armas y drogas en la habitación. Los acusados se declararon inocentes y alegaron que actuaron en defensa propia. Curioso, muy curioso. En 2019, un ciudadano francés... Eh, eh, llamado Yannick Loden, fue condenado a 13 meses de prisión por acosar y extorsionar a un joven británico al que conoció en una aplicación de citas. El francés se hizo pasar por una mujer y le, envi y le envió fotos íntimas al británico que luego usó para amenazarlo y pedirle dinero. El caso se prolongó durante seis años, durante los cuales el francés se fugó a Tailandia, donde fue detenido en 2018. Sigo preguntando un poco que, eh, cuál ha sido el papel de la policía en estos sucesos y crímenes tan extraños y nos dice que la policía ha sido acusada de torturar a los sospechosos para obtener confesiones, como en el caso de los dos birmanos condenados por el asesinato de dos británicos en Kotao en 2014. Eh, en otros, la policía ha sido elogiada por su rápida intervención y resolución de algunos casos, como el del francés que extorsionaba a otros extranjeros en batalla o el de la saudí que escapó de su familia y pidió asilo. Nos da una tercera opción que nos dice que la policía ha sido criticada por su falta de profesionalidad y transparencia, eh, como en el caso de Daniel Sancho, al que se le... bueno, 
pues ya aparece por aquí el caso de Daniel Sancho. A ver, yo quiero que me diga eh, eh, más cositas. Me dice aquí, compleja relación entre la policía y los turistas extranjeros en Tailandia. Voy a preguntar por esto. Bueno, pues ya he preguntado, nos dice, la policía tailandesa ha sido acusada de colaborar con las mafias que se dedican al tráfico de personas, drogas y armas, especialmente en las zonas fronterizas con Myanmar, Laos y Camboya. Algunos agentes han sido detenidos o destituidos por su implicación en estas redes criminales. La policía tailandesa también ha sido víctima de ataques por parte de las mafias, especialmente de la Yakuza que tiene una fuerte presencia en el país. Algunos policías han sido asesinados o heridos por sicarios contratados por los grupos mafiosos para vengarse o intimidarlos. La policía tailandesa ha tenido que enfrentarse a las mafias que operan en el sector turístico como estafadores, falsificadores, extorsionadores o prosenetas. Algunos casos han tenido una gran repercusión mediática como el del, el del español Artur Segarra. Bueno... Vamos a seguir preguntando y relacionando conceptos. Pregunto por qué pasa todo esto en Tailandia y me dicen la atracción turística de Tailandia que recibe cada año a millones de visitantes de todo el mundo eh, atraídos un poco por eh, su belleza natural, cultura, gastronomía y vida nocturna. Esto también implica una mayor exposición a riesgos y conflictos tanto entre los propios, turisti entre los propios turistas como con los locales. La corrupción y, y la impunidad que afectan al sistema judicial y policial de Tailandia, que dificultan la investigación y el esclarecimiento de muchos casos. Algunos extranjeros han denunciado haber sido víctimas de extorsión, falsas acusaciones, torturas o malos tratos por parte de las autoridades. La diferencia cultural y legal entre Tailandia y los países de origen de los extranjeros que puede generar malentendidos, ofensas. Eh, algunos extranjeros han sido detenidos o condenados por faltar al respeto al rey, al budismo o la bandera nacional. Como el turista estadounidense, estadounidense que se le ocurrió poner una, una crítica negativa a uno de los hoteles y la policía le detuvo por difamación y lo metió en la cárcel por eso. Ojo, ojo, ojo. La influencia de las mafias que operan en el país, eh, algunos extranjeros han sido involucrados en estas redes criminales, ya sea como víctimas, cómplices o enemigos. Vamos a ir todavía un poquito más, más allá. Vale, acabo de hacer una pregunta que es el leitmotiv del artículo de La Vanguardia que se ha quedado al principio del vídeo de por qué eh, en ese artículo se cuenta eh, el corresponsal en Bangkok que este tipo de noticias, curiosamente, pues tiene mucho éxito entre, en lo que es la, la población tailandesa. Eh, algo así como si aquí, por ejemplo, el fútbol, eh, los programas de corazón, los realities, que son un poco lo que triunfa, eh, pues allí no. Allí lo que triunfa son este tipo de noticias, ¿no? Y le he preguntado, ¿y por qué? Bueno, y me dice la curiosidad por conocer historias y motivos de los extranjeros, eh, con todo el asunto del turismo, el morbo por los detalles escabrosos y las imágenes impactantes de algunos casos que suelen ocupar las portadas y titulares de medios de comunicación tanto locales como internacionales, el miedo a la inseguridad y a la violencia que pueden generar a algunos extranjeros, especialmente los que pertenecen a mafias o redes criminales que operan en el país con impunidad y corrupción, el orgullo nacionalista y el rechazo a la influencia extranjera que pueden alimentar a algunos discursos políticos o sociales que buscan defender la identidad y la soberanía de Tailandia frente a las amenazas externas. Pregunto un poco por la relación de las mafias con estos crímenes, con estos sucesos. Ya sabéis que aquí hay un poco que hilar fino y que ir buscando un poco los detalles. ¿no? Y me ha llamado la atención, entre las respuestas que me da, que son muy genéricas, el entretenimiento de los clientes que pagan por ver o participar en actos violentos. Algunas mafias tailandesas han organizado o facilitado el acceso a espectáculos de tortura eh, violación o asesinato de personas, especialmente de extranjeros. ¿Qué os parece esto? Y yendo un poquito más al fondo del asunto, le pregunto que, eh, qué relaciones tienen las mafias tailandesas eh, con lo que es un poco eh, la cirugía plástica o la cirugía reconstructiva y eh, nos, dicen, nos dicen esto, ¿no? Algunas mafias se dedican al tráfico de órganos humanos que obtienen de personas secuestradas, engañadas o coaccionadas. 
Órganos que son vendidos a clínicas clandestinas o a redes internacionales que les ofrecen a pacientes que necesitan trasplantes. La cirugía plástica o reconstructiva juega un papel importante en este negocio ilegal, ya que se utiliza para extraer, implantar o disimular los órganos tra eh, traficados. Sigo y nos dice que algunas mafias también se dedican al turismo médico, eh, ofre ofrecer servicios de cirugía plástica o reconstructiva a precios muy bajos, Vale, eh, y la que me interesa, algunas mafias tailandesas están relacionadas con el cambio de identidad que consiste en modificar el aspecto físico de una persona para que pueda escapar de la justicia, infiltrarse en algún grupo o asumir una nueva vida. La cirugía plástica o reconstructiva es, un er es una herramienta clave para lograr este objetivo ya que permite alterar rasgos faciales, huellas dactilares, cicatrices u otras marcas distintivas. Bueno, pues hemos empezado un poco con los precedentes que había antes del caso de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta. Nos hemos ido y nos hemos sumergido un poco más en la idiosincrasia tailandesa eh, con otros temas como, puedo, como puede ser eh, los turistas extranjeros, la policía, las mafias... Y bueno, pues yo creo que es información interesante que podemos añadir eh, a, lo que, a lo que se pretendía con ese artículo de La Vanguardia, que era eh, abordar todo esto desde una perspectiva sociológica, entendiendo bueno pues que esto esta serie de crímenes atroces suponen un, diver, un divertimento para esa audiencia, no un divertimento, pero sí un entretenimiento, ¿no? El mantener un poco a la población abducida, eh, donde una serie de policías justicieros, eh, pues actúan con mano de hierro ante los malísimos eh, turistas extran extranjeros, algunos de ellos sin, sin ningún tipo de antecedente, que se van a ese país a cometer todo esto, ¿no? Yo creo que estoy, estoy hablando de manera que, que se me puede entender, eh, aunque, aunque haya que hilar un poquito, pero creo que se me entiende, ¿no? Eh, vamos ahora a la segunda parte del vídeo, que ya se me ha hecho largo, es la segunda vez que lo grabo, porque la primera, eh, por alguna razón, pues no, no, ha cogido, no ha cogido la voz. Así que vamos con una cosita que he leído en, en diversos foros sobre la situación económica de Edwin Arrieta. Vale, vale. ayer no, no hice más vídeos porque la verdad necesitaba un día de descanso, eh, pero bueno, sí estuve un poquito bicheando por algunos foros a ver qué era un poco lo que se comentaba, ¿no? Y estaba un poco en boca el tema de la situación económica de Edwin Arrieta y bueno, pues... He seguido con la inteligencia artificial un poco para que me sirva de contexto eh, y vamos analizando. ¿no? Eh, dice que tenía su propia clínica en Bogotá, Colombia. Esto no, no es así, esto fue uno de los primeros datos que se dio, pero en realmente él donde atendía era en Montería. En Montería tenía un consultorio vale, y luego trabajaba de manera autónoma eh, para una clínica donde sí es verdad atendía a pacientes de alto nivel económico porque allí lo, ese dinero que se maneja para este tipo de operaciones pues es considerado eh, pues un patrimonio de ricos. vale. No tenía propiedades a su nombre ni en Colombia ni en otro país. Vivía en un apartamento y un consultorio alquilados. Eh, sí, el apartamento lo tenía alquilado. Era un apartamento de lujo en una de las mejores zonas de Montería. Y el consultorio era una cosita pequeña. ¿eh? No, era, no era, digamos, eh, donde, donde se hacían las operaciones. Era un consultorio, eh, pues no sé, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, un pequeño local. No, no era tampoco... Tenía un Mercedes y algunos adornos en plata que fueron los únicos bienes que dejó en, herencia, en su herencia a su familia. Eh, esto es lo que se ha filtrado. De momento eh, está también la casa de Darlene Arrieta, eh, que realmente es un piso. Un piso donde también vivía Edwin eh, cuando iba a Lorica y bueno, pues eso es en principio lo que se sabe. Eh, tenía dinero ahorrado con el que planeaba invertir en una hamburguesería. Este es el mantra que se ha repetido desde hace, desde hace mucho. Y ojo, eh, porque bueno, me da, me da este dato, ¿no? Llevaba 80 mil dólares en efectivo eh, que según su hermana eran para comprar un aparato de cirugía en Tailandia 
y eh, también en, en la misma fuente pues dice que según declaraciones de la hermana era también para invertir eh, en negocios con Daniel Sancho de los 80 mil dólares eh, bastante imposible que fuera en efectivo eh, se encontró otra cifra es uno de los grandes misterios un poco un poco del caso pero pero bueno por qué saco yo esto bueno porque se estaba hablando eh, de que la familia de Edwin Arrieta pues que eran prácticamente unos pobrecitos que Edwin Arrieta se daba una vida de lujo mientras bueno pues que tenía ahí a sus padres a los que de vez en cuando pues les daba una, una limosna o algo parecido vale estoy, estoy hablando de comentarios de foros no de medios vale entonces no es así, ya hemos sabido eh, que Darlene Arrieta tenía su trabajo como teleoperadora, como agente inmobiliaria, que a lo mejor no ganaba mucho, pero que al fin y al cabo pues era un trabajo. Era, eh, son gente trabajadora en este sentido, y hay que decirlo. Y los padres de Edwin Arrieta, pues oye, en su momento eran eh, dos profesiones importantes. Eh, maestra, que desconozco cuánto puede llegar a cobrar un, un maestro una maestra en Colombia, eh, en el tiempo que esta señora ejercía esa profesión y el padre que era técnico de televisores que, que bueno que eso hasta cierto punto pues se puede se podía llegar a pagar bien en su momento eh, no son personas millonarias pero tampoco son personas que vivan en la extrema pobreza ni dependieran absolutamente para todo de Edwin de Edwin Arrieta eh, bueno, pues ya está, simplemente comentarlo esto porque lo, lo estaba leyendo ayer en foros y era como, no, hay muchas inexactitudes y yo creo que aquí lo hemos contado, eh, lo hemos contado desde el principio. Bueno, eh, un lío, ¿eh? ¿eh? Ayer no grabé vídeo porque necesitaba un poquito de descanso. Hoy eh, he grabado este, es la segunda vez que lo grabo, si me habéis notado menos inspirado es porque lo he grabado una vez y cuando he ido a comprobarlo pues resulta que eh, se había desconfigurado el micrófono y no se oía mi voz. Así que nada, lo he grabado esta segunda vez, eh, situación en Tailandia, precedentes antes del caso de Daniel Sancho, situación de mafias, policía... Eh, turistas extranjeros, eh, todo lo que tiene que ver con los crímenes, sucesos y cómo lo aborda la población y este último entremés sobre, sobre la situación económica de Edwin Arrieta. Se podía decir más, pero creo que ya el vídeo me ha quedado bastante, bastante largo. Nada más, gracias por el seguimiento y por estar ahí.